80. léta 20. století znamenala v profesionální kamerové technice dobu, kdy vrcholila sláva snímacích elektronek. Snímací prvky CCD už dávno, dávno vystrčily rušky, ale jejich souboj s plumbikony se snímacími elektronkami na poli profesionální techniky, no, tak ten pořád ještě prohrávali. Co firem nabízelo v 80. letech profesionální televizní kamery, byly to firmy Thompson, Sony, Toshiba, Philips, RCA, Ampex, Bosch, Fernze, Hitachi a spousta dalších a všichni používali ve svých kamerách snímací elektronky a cena těch kamer to taky nebyla úplně nezajímavá. 40, 45, 50 tisíc dolarů. A bez objektivu, prosím pěkně. Když v roce 1985 vznikla potřeba obnovit přenosový park Československé televize, protože Markoňáci už beznadějně stárli a nepříliš oblíbené Tesly taky neslibovali zářnou budoucnost, padla volba na firmu Sony a její kameru BVP360. A skutečně. Během roku 1986 byly dodány dva pětikamerové přenosové vozy, jeden pro Prahu, druhý pro Bratislavu. Vozy byly vybaveny čtyřmi velkými stativovými kamerami BVP 360 a jednou kamerou ruční očkem BVP 330. Uvnitř vozu byly rovněž instalovány dva záznamové stroje BVH 2000. Od svého uvedení do provozu v roce 1986 se na velmi dlouhou dobu, na dobu bezmála deseti let, tyto vozy staly vlajkovými loděmi přenosové techniky. V této nepatrné ukázce se pokusím představit právě kameru BVP 360. Co říct na úvod? Asi, že ani tahle kamera, jelikož je to výrobek Sony, není výjimkou v tom, že vyniká jakousi vymakaností. A to vymakaností jak technickou, tak mechanickou. Už třeba taková blbina, jako je polohování hledáčku. Kameraman zkrátka chytí držák, odblokuje brzdu a nastaví si hledáček v neuvěřitelném rozsahu, kam potřebuje. Zkuste něco takového udělat s bošáckou kamerou, s markoňákem, nepochodíte. Zkuste něco takového udělat s teslou. Tam sice pochodíte, ale bude vás to stát prst. Ale zpátky k Soniákovi. Právě jsem sejmul dekl z trafouše Canon. Objektiv je obalen elektronikou a bodejť by ne. Umí toho totiž docela hodně. Kromě servomotorů pro zoom a ostření a slonu. Dokáže totiž odbočit optickou cestu do bočního projektoru, ve kterém je instalován testovací diapozitiv pro nastavení kamery. Tahle funkce by se mohla zdát jako zbytečný luxus, ale rozhodně tak tomu není. Nesmírně to totiž ulehčí předprovozní nastavení, nemusí se před kameru stavět žádná tabulka, řešit problémy, rámovat obraz, čili pracnou spolupráci dvou osob, technika kamery, jednotkáře, ne. Jediné, co jednotkář musí udělat, je zmačknout tlačítko Full Auto Setup a za několik minut má k dispozici dokonale nastavenou kameru, včetně Krytí, bílé, černé, gamy, flare, shadingu, zkrátka víc už si nelze přát. Právě se díváme, jakým způsobem je možné sejmout transfokátor z kamery, kde to opravdu velmi snadno. Ovládací prvky objektivů, tzv. palec pro zoom a ostřící kolečko, se připojují kabelem ze spoda do trafouše. To by k objektivu asi už stačilo a teď je na čase podívat se kameře trošku na zoubek. Po sklopení levých dvířek je vidět snímací soustava kamery, desky s elektronikou a také triaxový adaptér. Jenom pár rychlých pohledů do dokumentace. Tady je rozkreslená snímací soustava, jenom tak pro představu. V kameře se to hemží zákaznickými čipy Sony. Naštěstí jsou mimořádně spolehlivé, nevím o tom, že by kdy jaký odešel. Ve snímacích elektronkách Satikon 
je ve srovnání s plumbikony jeden zásadní rozdíl. Elektronový paprsek v statikonech je totiž vychylován elektrostaticky, stejně jako v osciloskopických obrazovkách. Tato skutečnost přináší netušené výhody. Za prvé odpadají potíže s výrobou vychylovacích cívek a potíže s reprodukovatelností jejich parametrů. A za druhé, a to je to nejdůležitější, je možnost dosáhnout mnohem větší přesnosti při nastavení krytí složkových rastrů. Na mátkou si teďka můžeme vytáhnout nějaké zajímavé desky. Tohle je deska, která provádí korekci, které se říká shading. Do obrazových signálů se zavádí řádkové a snímkové průběhy pil a parabol, a to jak aditivně, tak multiplikativně. Výsledkem jsou dokonale vyrovnané a neutrální plochy. Tohle je zase napájecí zdroj kamery, který vyrábí jak nízká stejnosměrná napětí pro elektroniku, tak i vysoké napětí pro snímací elektron. Deska aperturového korektoru prodělala mírnou modifikaci, protože rozsah regulace zvýraznění detailů nedostačoval pro jaksi zažitou míru nabroušení obrazu. Zkrátka obraz z těchto kamer se zdál příliš slepý a tak bylo rozhodnuto, že je potřeba zvětšit trochu rozsah regulace, že je zkrátka potřeba mít možnost obraz víc nabrousit. Kamery se od jak živa spojovaly s jednotkou kabelem, kterému se říkalo kamerák, což byl mnohažilový kabel, povětšinou velmi těžký a náchylný k mechanickému poškození. Navíc natahovat klasické kameráky do několika set metrových vzdáleností od vozu, no to byla skutečně pekelná práce. A tak se přišlo s nápadem veškeré signály, které jdou z kamery i do kamery, namodulovat na vysokofrekvenční nosné vlny, a posílat je přes jeden jediný koaxiální kabel. Protože kromě spousty signálů tam a zpátky se do kamery po kameráku musí taky dostávat napájení, střídavá síť, vznikl zvláštní kabel, zvláštní koax s dvojitým pláštěm a začalo se mu říkat triax. Druhá strana kamery už není zdaleka tak zajímavá. Po odklopení pravých dvířek uvidíme pouze napájecí zdroj a pomocný síťový vypínač. Zdroj dělá ze střídavých 220, které přicházejí po triaxu 12 V pro hlavní měnič kamery. Nutno podotknout, že při větších vzdálenostech kamery od vozu je úbytek na kamerovém kabelu poměrně značný a může činit několik desítek voltů. Kamera se dodávala i s barevným hledáčkem. Naši však samozřejmě zvolili hledáček černobílý kvůli vysokým detailům a preciznosti ostření. Tlačítkem kurzor si může kameraman v hledáčku zobrazit středový kříž. Tlačítka pro volbu jednotlivých složek jsou určena spíše pro technika. Pod výklopnými dvířky na zadní straně se nacházejí další pomocné ovládací prvky. Je zde například možnost ručně kameru zaklapkovat a nebo volit šedé a barevné konverzní filtry. Tím je první zběžná prohlídka kamery Sony BVP360 u konce a ke slovu se hlásí kamerová jednotka. Ovládací prvky na panelu kamerové jednotky jsou členěny do přehledných sekcí. Je tu sekce napájecích vypínačů, provozního režimu kamery, sekce spouštění automatických nastavovacích procedur. Dále je tu možnost zapínat a vypínat jednotlivé články nebo funkce signálové cesty. A v neposlední řadě samozřejmě možnost nastavovat veškeré parametry jednotky a kamery ručně. Nesmím zapomenout na možnost přepínat šedáky a barevné filtry, stejně jako hlavní zisk celého řetězu. Tady je volba signálů na hledáček a na osciloskop. No a nakonec samozřejmě dva velmi důležité ovládací prvky, černá a clona. Tak to by byla asi v kostce kamerová jednotka a teď nastane propojení s kamerou. Kontrolní otázka, čím je propojíme? Správně, propojíme je triaxem. A jakmile budou kamera s jednotkou propojeny, tak je můžeme zapínat. Správně, nemůžeme. Nejdřív je potřeba věnovat se chvíli studiu dokumentace. 
nestane se nám tak to, co se stalo kamerovému techniku panu Ciprovi, který měl určité potíže se svou kamerou a nakonec přišel za vedoucím vozu panem Prejskem a řekl mu Pane šéf, já jsem tu kameru asi vyšlehnul. A touhletou větou skončila tenkrát kariéra pana Cipra na přenosech. To ovšem zdaleka nebude náš případ, protože dokumentace je dokonale nastudována v tuto chvíli a můžeme zapínat. Po zapnutí jednotky se rozsvítí tlačítka na panelu, naskočí displeje a na výstupu jsou pruhy. Pokračujeme dál zapnutím kamery. Jakmile kamera dostane šťávu, radostně si blikne střihovým světlem. Po malé chvilce určené k zahřátí snímacích elektronek už na nic nečekám a volím Full Auto Setup, plné automatické nastavení a potvrzuji tlačítkem Start. Ten okamžik se objektiv přepíná na obrázek z projektoru, kontrolní dia snímek se zobrazuje na monitoru a začíná automatický proces. Informace o tom, co se právě děje, je zobrazena na LCD displeji, na kontrolním monitoru a na kamerovém hledáčku. Teď se například vyrovnávají úrovně černé, k tomu účelu se zapíná kamera na maximální zisk, aby nastavení bylo co nejpřesnější. Nastavuje se gamma, teďka se nastavuje krytí. Podle testovaných zón, které jsou zvýrazněny zelenými obdélníčky, je vidět, jak precizní nastavení krytí je. Dalším krokem je potom nastavení bílé, černé, gamy, nastavení shadingu. No prostě výsledkem je dokonalý obraz. Některá nastavení se ještě provádějí opakovaně, několikrát za sebou. Po jedné nebo dvou minutách je už automatika s nastavením spokojena a ohlásí, že proces dopadl úspěšně. Kamera je tímto připravena k práci. Zkusím tedy sejmout tabulku obrazec pro kontrolu pleťové barvy. Je na něm dívka. Zlí jazykové tvrdí, že to byla dcera jednoho z vysokých činovníků Vokovického výzkumného ústavu rozhlasu a televize. No a proč ne? Mně se tenhle obrázek rozhodně líbí víc, než ta pani, co je na testu BBC. Legrační je, že tato dáma musí mít dneska určitě podstatně přes 50 let. Dělat s touhle kamerou je příjemný zážitek. Ovládací prvky chodí hezky, kamera je lehká při švenkování a má příjemně umístěné těžiště, nikam nepadá, nikam se nekácí. Práce s ní je fajn. A dá se něco vytknout obrázku, jeho kvalitě? Řekl bych, že nedá. Obrázek je pěkný, je perfektní. Nebudu se pouštět do žádných manuálních nastavování, protože na této kameře zkrátka není co nastavovat. Maximálně můžu zkusit trošku přelíznout bílou, ale tím asi taky skončím. Kameraman má k dispozici čtyři potáčky, s jejichž pomocí může po obrazovce honit obdélníček. No, asi to sloužilo k realizaci nebo přípravě trikových záběrů, nebo při sportu, nebo zpravodajství, při montáži picture in picture, nebo aby si kameraman vyznačil určitou zónu, kam se mu umělec hopsající po jevišti nesmí z nějakého důvodu dostat. Kryty střihových světel jsou jako neaktivní, bílé, neutrální, ale jakmile se kamera dostane do střihu, rozáří se krásnou červenou barvou. Napadají mě asi tři vlastnosti, které kamery o generaci mladší neměly. Je to třeba jakýsi měkký ořez míst, které už jsou příliš světlá. Je tam zkrátka koleno, není to ostře uťatý, ostře ořízlý. Působí to na obrazovce mnohem přirozeněji. To je jedna věc. Druhá věc je funkce, kterou tvůrci nazvali slovem kontrast a je to vlastně společná regulace gam na všech kanálech. Vlastně je to regulace tvrdosti obrazu, by se dalo říct, což může být neobyčejně užitečné při snímání třeba nočních scén, kdy je výhodné tímto způsobem si s obrázkem tak jako specificky pohrát. No a třetí funkce je 
barevnost, saturation, sitost. To taky nebylo zvykem nastavovat. Sitost byla jasně daná zkrátka barevnou maticí. Kamera měla výstupy RGB, ty se zakódovaly a se sitostí se nedalo vlastně hejbat. Maximálně někde v kodéru. Ale to se stejně nedělalo. Velikost chromy na kodérech se nastavovala na pruhy. Takže když vznikne požadavek, je možné si kameru trošku přibarvit nebo odbarvit podle potřeby. Jak se tak ale koukám na obrázek, vidím, že se mi ručně podařilo úplně rozházet krytí. No, no říkal jsem to, že se na to nemá sahat, no, takže tady je jasný výsledek. Teďka už to ručně nesrovnám, takže povolám na pomoc opět automat. Tentokrát nezvolím už celý proces, ale zvolím jedině automatické krytí. Takže by to mělo být velmi rychle zase v pořádku. Prosím, stačí pár vteřin a obrázek je zase jako brus. Takže tím končí krátké malé seznámení s kamerou Sony BVP360. Kamerou, která od poloviny 80. let minulého století do poloviny let 90. odvedla ale opravdu pořádný kus práce. Thank you.